El accidente se registró en el bulevar de Pavas, cerca de la casa del expresidente Oscar Arias. Un viraje en falso provocó que el conductor del vehículo liviano chocara contra la buceta. En ambos vehículos viajaban menores. Dos de ellos fueron trasladados en categoría amarilla al Hospital Nacional de Niños. El uso de dispositivos de seguridad fue la diferencia para salvarle la vida a los pequeños. Se atiende una colisión de un vehículo doble tracción contra una microbús de transporte estudiantes. La microbús en esta situación sale volcándose sobre su costado izquierdo y varias de las personas cerca de la escena fueron a colaborar y extrajeron varios de los pacientes. A nuestra llegada ya hay una unidad estructural nuestra que está trabajando junto con el compañero de Cruz Roja, una unidad básica, y llegamos a apoyar funciones. De aquí se trasladan tres adultos al hospital de trauma y dos menores que se acaban de entrar acá al hospital de niños para su respectiva valoración. Las autoridades han realizado diferentes campañas para que los dispositivos sean los salvavidas de los menores en caso de accidentes. El llamado es que no limiten a utilizarlos sin importar la distancia del viaje. El tema de la importancia de los sistemas de retención infantil eh, se comprueba cada vez más en las diferentes situaciones que, que hemos visto en las noticias. Lamentablemente en algunos casos lo vemos como una mala experiencia y en otras historias como esta pues es más bien la manera de confirmar que en efecto esto salva vidas, protege a los niños. Cada dispositivo está diseñado para los menores dependiendo su peso, tamaño y edad. La silla de bebés es para menores de un año que pesen menos de 13 kilos y que no sobrepasen los 75 centímetros. La silla de seguridad se utiliza si el menor tiene entre 1 y 4 años, si pesa entre 9 y 18 kilos y si mide entre 75 y 110 centímetros. Luego de los 4 años se pasa al booster con respaldar. Aquí se recomienda para menores de entre 15 y 25 kilos y menores de 145 centímetros. El booster sin respaldar es para niños mayores de 6 años. Tome en cuenta que el dispositivo ya no se utiliza si el menor supera los 12 años o bien mide más de 145 centímetros. En algunos casos se da que no saben todavía instalar el dispositivo, que en realidad la mayoría de dispositivos son sumamente fáciles de instalar porque se instalan con el cinturón de seguridad. El único caso que no es la silla la que lleva el cinturón, sino que es el niño, es cuando ya es el booster, que ahí el booster hace una labor meramente de elevar un poquito la, la altura del niño y entonces ahí el cinturón sí lo lleva efectivamente el menor. En los demás casos el menor lleva los cinturones de la silla y el cinturón del vehículo va hacia la silla. Ese es quizá un error común, sin embargo yo creo que no es tanto el problema de la falta de instalación, el que lo tiene ya lo instala bien y demás. Yo creo que los principales errores en los que caemos los costarricenses es decir, voy aquí cerca, es un momentito. Recuerde que utilizar silla marca la diferencia y puede salvar la vida de su hijo.